Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más. Para mí, como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes. Vamos a hablar ahora de lo que es la talavera poblana. Eh, este nombre lo lleva por los tonos que se usan. En su mayoría de los casos son blanco con azul. Eh, podemos tener dos a tres tonos de azul. Y en algunas ocasiones un poco de color o azul con negro pero bueno aquí lo vamos a hacer solamente blanco con azul voy a usar de colores el azul ultramar y el blanco solamente de pinceles son redondos de diferentes grosores eh, incluyendo un delineador bueno aquí para hacerlo voy a estar utilizando un plato de barro que vamos a lijar primero muy bien vamos a quitar todas las asperezas del barro después le vamos a dar dos manos de sellador por la parte del frente y por la parte de atrás y ya una vez que está seco le voy a dar dos a tres manos de pintura blanca esto lo voy a hacer con un pincel de abanico y vamos a seguir la línea como en todos los dibujos o trabajos o pinturas que hemos hecho aquí lo voy a hacer en círculo hacia el centro voy a seguir la forma del plato para que no me queden rayas y la pintura pueda quedar un poco más pareja Bueno, ya una vez que está seco toda la pintura blanca, voy a sacar el centro del plato con una regla. Aquí son 23 centímetros, entonces voy a estar cruzando a encontrar el centro del plato. Ya una vez que lo tengo, si no tienen mucha experiencia, podemos usar un compás para trazar círculos de diferentes anchos o diferentes tamaños Y dentro de esos círculos vamos a ir dibujando nuestro diseño. Eh, aquí el compás nos va a servir de mucho. Vamos a poder hacer todas las divisiones que quieran. Esto es para que nos queden un aproximado más parejo todos los diseños. Pero sin olvidar que es una artesanía manual. Y pues no nos van a quedar exactamente iguales. Así que no se preocupen si no les queda todo parejo, es una artesanía y bueno, pues así son est estos trabajos.
Bueno, vamos a practicar primero en una hoja de papel. Aquí voy a explicar cómo se hace este tipo de pinceladas. Voy a combinar un poco de la pintura azul con blanco para obtener un mejor tono de lo que es la talavera. Y vamos a practicar en el cuaderno. Lo que voy a hacer es bajar ligeramente la punta del pincel. Poco a poco la voy a ir levantando y a su vez jalando para que nos quede como una especie de gota, pero larga, una gota larga. Entonces vamos a practicar un poco. Bajo la punta del pincel, voy jalando y voy levantando el pincel. Otra vez y otra vez. Bueno, cuando ya se sientan seguros de los trazos, de lo que es la gota de la artesanía, entonces ya podemos trabajar en nuestro plato o en nuestro jarro o lo que ustedes quieran pintar. Hay piezas de barro muy bonitas y cualquier pieza que ustedes elijan la pueden decorar. Bueno, entonces ya voy a empezar del centro hacia afuera. Aquí en algunas ocasiones voy a estar utilizando palitos de brochetas o palitos de madera un poco anchos para hacer los puntos. Y voy a combinar el azul fuerte con el azul más claro. Este lo voy a hacer poniendo un poco más de cantidad de blanco. Y voy a ir trazando poco a poco todas mis mis líneas o mis diseños y no importa que se vea en un momento dado el lápiz al final ya cuando está perfectamente bien seco antes de barnizarlo vamos a con un borrador vamos a quitar todo el lápiz que tenemos marcado y eh, con un pincel delineador podemos hacer todos los retoques que nosotros consideremos que no que no nos gustaron bien, mucho y, y bueno con el pincel delineador podemos hacer nuestros retoques
She's waiting for love to be realized I'll send her my heart covered as a gift And hope that you'll take it into her side Ya una vez que borramos todo el lápiz, entonces le vamos a dar una o dos manos de barniz. Aquí va a depender mucho del barniz que estemos utilizando. Yo solamente voy a dar una. Tengo un barniz un poquito pesado. Entonces solo voy a dar una mano de barniz. Y pues bueno, los invito a practicar la técnica de lo que es la artesanía de Puebla que utilizamos pocos colores, son cosas hechas a mano. Los invito también a que se suscriban al canal, por supuesto a que nos den like. Y pues gracias por estar acá y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta la próxima, gracias.